வாழ்க வளமுடன் குழலி நீதி சேனலுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம் அருத்தந்தை வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி அவர்களின் வாழ்க்கை மலர்கள் நாள் ஒரு நச்சிந்தனை செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்று பிரவிர்த்தி நிவர்த்தி மார்க்கங்கள் பெரும்பாலோர் வாழ்வில் இன்பம் துன்பம் இந்த இரண்டில் ஒன்றை மாற்றி ஒன்றை அனுபவித்து வருகிறோம் இந்த இன்ப துன்பங்கள் எவ்வாறு உண்டாகின்றன என்று ஆராய்ந்தால் இரண்டு விதமான உணர்ச்சிகள் தான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் இன்னொரு உணர்ச்சி இருக்கின்றது அதற்கு பெயர் அமைதி அல்லது சம உணர்வு என்பது அமைதியான உணர்வில் இருந்து சிறிது ஊக்குவித்தலினால் ஏற்படுகின்ற உணர்வுதான் இன்பம் இந்த ஊக்குவித்தலினால் அணு அடுக்கு சிதைவு ஏற்பட்டு உயிர் சக்திக்கு அழிவு ஏற்படுகின்ற காலத்தில் அதுவே துன்பமாக மாறுகிறது அமைதி நிலையில் இருக்கின்ற போது அதை சத்துவ குணம் என்று கூறுவார்கள் அப்போது மனமானது நல்ல எண்ணத்தோடு தெய்வீக நிலையில் இருக்கின்றது அமைதி நிலையில் இருந்த உணர்வு ஊக்குவிக்கப்பட்டு ஏதோ ஒன்றை அனுபவிக்கும் போது ஏற்படும் இன்பம் இருக்கின்றதே அதை ரஜோகுணம் என்றும் அதற்கு மேலே துன்பப்படுகின்ற அளவுக்கு இயக்கமும் செயலும் வேகமும் உண்டாகின்ற போது தமோகுணம் என்றும் பிரித்து சொல்லப்படுகின்றது நாம் பெரும்பாலும் இன்பம் துன்பம் என்ற இரண்டையும் உணர்ந்துள்ளோம் ஆனால் அமைதி என்ற ஒரு நிலை உண்டு அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பசி எடுக்கிறது அது துன்பமாக உணரப்படுகிறது அந்த பசியை உணவினாலே நீக்கிக் கொள்கின்றோமே அது இன்பம் துன்பத்திலிருந்து மீட்டுக் கொள்ளும் ஒரு இதம் இருக்கின்றதல்லவா இதை இன்பமாகத்தான் கொள்ள வேண்டும் இப்போது பசி நீங்கிவிட்டது இன்பமும் இல்லை துன்பமும் இல்லை அந்த இடத்திலே அமைதி இருக்கிறது அதுதான் அமைதி என்பது இன்பமும் அற்று துன்பமும் அற்று அறிவு மனம் உடல் என்ற நிலையிலே இருப்பதுதான் அமைதி இந்த அமைதி நிலைக்கு வருகின்ற போதுதான் அறிவு தன் நிலை நாடி தன்னோடு தன்னுடைய முழுமையில் இணைகின்றது அப்படி தன் நிலையில் இல்லாமல் இருந்தால் முழுமை நிலை பகுதி நிலை என்று இரண்டு பிரிவாகி அந்த இடத்தில்தான் தன்முனைப்பு அதாவது ஈகோ உண்டாகிறது உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலையில்தான் தன்முனைப்பு உண்டாகின்றது அங்கு பலவிதமான முரட்டு செயல்களும் நோய்களும் தீச்செயல் பதிவுகளும் உண்டாகின்றன தன்முனைப்பை மாற்றி வாழ்வோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்